Labrit Visiem, and good morning to all on this beautiful Sunday morning on Prietzig Tavdien Visiem Taviem. Shodien, kas ir klāt šeit, un arī, protams, kas ir klāt Zoomā. Happy Father's Day to all on this beautiful Sunday morning. Mēs sāksim mūsu divkalpojumu ar 465. dziesmu ar pirmiem saules stariem. Liturģiju šodien lūkš jums draudz, miļā draudz, tikai atbildēt, nevis dziedāt. Mēs sākam ar 22. salmu. Nēsi tik tālo, kungs, tu man spēks steidzies palīgā. Pestī mani no lauvas rīkles no mežonīgo vēršu ragiem. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas, jākaba dzimums, lai viņam dot godu, lai viņu bīstās viss Izrēla nams. Par tevi es dziedāšu lielā draudzē. Es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tevi bīstas. Lai to kungu pieminu, un pie viņa atgriežās visas zemes malas, tautu tautas, lai zemojās viņa priekšā un lai viņu pielūdz. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Un svētīgs ir tas, kam pārkāpni piedoti un grēki izzēsti. Tāpēc mēs zemosimies Dievu priekšā no sirds tā lūgtami. Visu spēcīgais Dievs un žēlīgais tēvs. Tev visas sirdis atvērtas, visas velmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Mēs tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus 
un ar savu svēto garu, šķīstīmos sirdes un domas, lai mēs varam evi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un kad nu jūs, savus grēkus, nožēlodami, ticībā, iepriecinaties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojat Kristus pavēlē, es jums pasu un Dieva žēlstī un apliecinu, ka visi jūs grēki ir piedoti. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlstību, vairs negaida mūsu bārgais sods, bet tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur mieras tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Un tas kungs, lai ir ar jums, lūksim šajā rītā. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausamies un uzņemam, un tā svēti topam, uz Jēzu Kristu, tavu dēlu. Vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam, pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargamies no visas apgriecības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. O Lord God, we bring before you the cries of a sorrowing world. In your mercy, set us free from the chains that bind us and defend us from everything that is evil. Through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Lūdzu apsēžties. First reading is from the book of Galatians. Paul's letter to the Galatians, chapter 3, about the children of God. Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to this promise. The word of God. Amen. Let us now confess our faith with the Apostles' Creed. Lūk, jums apliecināt mūs kristīgo ticību ar apustuļu ticības vārdiem. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāji, debes un zemes radītāji, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzima šo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem poncija pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāps elē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dievu, visu valdītāju tēvu labās rokas, no kuriens viņš atnāks tiesāk dzīvos un miršos. Es ticu svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām caušanos un mužīgo dzīvošanu. Āmen. Lūdzu apsēžaties, un mēs dziedam mūsu nākamo dziesmu, 176. dziesma, Es zinu vārdu. 
Paliksim sēžot šajā rītā evaņģēlī lasījumam, tas ir mazliet garāks šo rīt. The gospel today is from the gospel of Luke, the eighth chapter, the English version is in your leaflets. Un tie nonāc gerasas apgabalā, kas ir pretīm galvējai, ka viņš izkāp krastā no pils Pilsētas pretī nāca kāds demonu apsēsts vīrs, kas jau ilgu laiku nevalkāja drēbes un nedzīvoja mājās, bet kapos. Ieraudzīs Jēzu, viņš iekliedzās, nokrit viņu priekšā un skaļā balsī sauca, Jēzu, visaugstā dieva dēls, kāda daļa mums ir? Vienam gar otru. Es tevi lūdzu, nemoki mani. Jo viņš pavēlēja nešķīstajam garam iziet no šī cilvēka. Tas bija ilgu laiku to sagrāb savā varā. To bija sējuši ķēdēm un saistījuši važām, lai savaldītu. Bet tas bija važas sarāvs un demons to dzina uz tādā. Tuksnesīgām vietām. Un Jēzus tam jautāja, kāds ir tavs vārds? Un tas atbildēja, leģons, jo daudz demoni bija viņā iegājuši. Un tie sāka viņu lūkt, lai nepavēl tiem mesties bezdibinī. Bet tur uz kaum bija liels cūku bars. Demoni lūdzās, lai ļauj tiem iet cūkās, un viņš tiem atļāv. Demoni izgājušnu no tā cilvēka iegāja cūkās, un ganām pulks metās lejā no kraujas ezrā un noslīka. Gani to redzēdam aizbēg un izdaudzināja par šo notikumu pilsētā un laukos. Ļaudis iznāca lai redzētu, kas noticis, un nonāc pie Jēzus un atrada cilvēku, no kura demona bija izgājuši. 
sēžam pie jēzu kājām, apģērt un pie pilna saprāt, un tie izbijās. Un tie, kas bija redzējuši, ka demona apsēstais tika dziednāts, viņiem to pastāstīja. Viss lielais ļaužs pūks no gerasas apgabā lūdza viņu iet prom, jo lielas izbailes tos bija pārņēmušas. Un viņš iekāps laivā, atgriezās gallējā. Vīrs, no kuru demoni bija izgājuši, lūdz ļautam palikt kopā ar viņu, bet viņš to raidīja prom, sacīdams. Atgriezies savās mājās un stāst, ko Dievs tev ir darījis. Un tas aizgāja un izdaudzināja pa visu pilsētu, ko Jēzus viņam bija darījis. Āmen, allūja! Viņais Dievs, mēs pateicamies par tavu vārdu, kas ir mūžīgā patiesība. Āmen! Es visu, protams, esmu lasījuši vai dzirdējuši par ojumu Shakespeare. Un viņam ir daži vārdi vai līnijas vai teikumi, kas viņam, protams, bijuši slavani, vai kā angļu valodā sakam pend. Es gribētu varbūt padomāt, kā jūs varbūt kādi varat iedomāties šajā rītā. To, ko es esam domājis tieši, saistās ar mūsu lasījumu. What's in a name? Es atceramies šos vārdus. Un, protams, šis ir gar no vien tāda garāk stāsts. Protams, mēs dzirdam iekš Romeo un Juliet. Un Juliet, vai ne, runā šos vārdus. Viņa, protams, ir sapratus, uzzinājusi, ka viņas mīļo šī Romeo ģimene, viņa, protams, ir bēdīga, viņa zina šo ļoti bēdīgo garo stāstu, šo, kas notiek starp šīm divām ģimenēm, šis konflikts vai angļa valodā, protams, feud, starp Montagues un Capulets. Gadiem, protams, un viņa, protams, ir bēdīga par šo. Un šis Viņais puika vai vīrs, vīriets, ko viņi ļoti mīl, viņi, protams, it kā nedrīkst ar viņu būt. Un mēs zirdam šos vārdus. Es gribētu jums viņus nolasīt. Romeo, Romeo, wherefore are thou Romeo? She begins. Un tad viņi saka, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. As in the name for something or someone doesn't matter. It is one's essence that makes a difference. Mēs satiekam šo vīru, šo vīret Lūkas evaņģēlijā, mūsu lasījumā šo rīt, un viņam nav vārda. Mēs nezinām šo vīru īsto vārdu. Mēs neesam iepazīstināti ar viņu, no viņa vārdu, vai arī mēs nezinām viņa ģimenes vēstur, kas bija viņa vecāk, no kura nav viņš nācis. Bet mēs iepazīstam šo vīru no tā veida, kā viņš dzīvo. Mēs saprotam, ka šis vīrs ir dzīvojis kailus, pliks. Viņš nav dzīvojis vienā mājā. Viņš dzīvoja Kapos, sarp kapaka viņiem. Un bija reizes, kas sabiedrība viņu pat, viņu mūsliek ķēdes. Viņa apcietināja. Tas bija, jo viņiem bija bailes no viņa, un it kā viņi gribēja justies drošāk, un tad viņi darīja šo šīs ļaunās lietas šiem vīrietiem. Bet pa spītu visu šo, ko es jums stāstīju, un ko mēs zirdējām uz stāstā, Šis cilvēks, kurš ir vajāts, kurš ir sāpināts. Evangelī mums stāst, protams, ka viņš bija pārņemts no demoniem, no ļauniem gariem, bet tomēr pa spītu viss šim šis vīrs nāk pie Jēzus. Tā ir varbūt pirmā lieta, ko mēs izzinām par viņu identitāti. 
Mēs zinām šīs pārējās lietas, kas viņam ir pārdarīts. Mēs nezinām viņu īsto vārdu, bet mēs zinām šo par viņu identitāti. Ne šīs lietas, kas saistās ar šīm ķēdiem, ar šīm demoniem. Mēs zinām, ka šis vīrs nāka pie Jēzu, Dieva dēlu. Un Jēzus tad jautā viņam, kas ir tavs vārds? Un viņš atbīr leģons. Un šis nav viņa vārds, šis nav šiem vīrietim vārds, bet tas ir vārds šiem demoniem, šiem jauniem gariem, kas dzīvo iekš viņa. Šis nav šī vīra vārds, bet vārds šīm jaunām ķēdēm, kas viņi ir iecietinājuši. Leģons neapraksts, šis, šis vārds neapraksts, šo cilvēku īsto identitāti, šo cilvēku esenes. Tātad mēs saprotam, kas bija pārdarīts šim vīrietim. Un Jēzu tad ir viens saruna ar šiem ļauniem gariem. Un beigās mēs saprotam, ka leģons dodās vienā cūku barā un tad arī noslīgs. Rezultāts šis vīrs tagad ir brīvs. Viņš ir izglābts. Un ciema ļauds no citā, arī citiem ciemiem dzird šo, ka šis brīnumainais notikums ir noticis un šie demoni ir izdzīt. Un viņi nāk redzēt. Viņi grib redzēt ar saviem acīm, kas ir noticis ar šo vīru. Un mēs saprotam no teksta, ka viņiem bija bailes. Pauzēsim mazliet. Pirms šī brīža bija viens vīriets, kurš dzīvoja pilsētas nomalē. Viņš bija pliks, viņš kādreiz bija ar ķēdiem sasiests, viņš dzīvoja kapos. Cilvēki, kas dzīvoja šajā pilsētā, kas nāca uz kapiem, viņi bija pieraduši redzēt to vīriet šādā veidā. Angļu valodā mēs varētu teikt, it was business as usual. Un tagad kaut kas brīnumains ir notikts, šis vīriets vairs nav pārņemts, nav apsēsts ar šiem jauniem gariem, viņš ir bijis dziednāts, šis vīrs ir brīvs. Un šie cilvēki no ciem nāk, viņiem viņš esi jāredz ar savām acīm, un ko viņi redz, ka viņi ierodās, šis vīriets sēž, pie Jēzus kājā. Un tur ir šis brīnums, dziedināšana ir notikus. Bet tomēr šī ciema ļauda, šie cilvēki, viņiem ir bailes. Ka viņi saprat, kas ir noticis, ka viņi dzirdējuši visu šo stāstu par šiem jauniem gariem un kas ir iegājuši šajā cūkās, viņi prasa, lai Jēzus arī iet prom, jo viņiem tiešām bija bailes, ka šāds brīnums ir noticis. Ka mēs domājam, ka mēs kādu pazīst, ir grūti varbūt meklēt cilvēku dziļāko identitāti. Vai vienu cilvēku, ko mēs pazīstam, vai varbūt netik labi pazīstam, Varbūt redzēt šo cilvēku jauno vai mainošo identitāti. Šie cilvēki šajā ciemā, viņi īsti nepazina šo vīru, bet viņi pazina šo leģonu, kas viņā bija. Un, kad šis leģons vairs nebija, vien jauna identitāte spīdēja cauri, bet dēļ to, ka šī jaunā identitāte bija savādāk, šiem ciema ļaudīm bija Bajos. Man liek domāt, kad mēs varbūt esam redzējuši vai piedzīvojuši kaut ko brīnumājumu, un tad mums rezultātā ir bijis bajos. Kad mums ir bijis bajos, kad mēs esam bijuši par daudz bailīgi, 
Šis bailes mūs pāņem, ka mēs neesam redzējuši kādu cilvēku īsto identitāti. Un neredzējuši, ka šī identitāte varbūt spīž cauri reizēm. Kad mēs esam turējuši kādu cilvēku ķēdēs, it kā savā vecā identitātē. Kad varu mēs paši esam bijuši sakiedēt, varbūt kādai, kādā bijuši tāda novecojuša versija, dzīvojuši it kā agrāk mēs bijām, bet neesam dzīvojuši šajā jaunā identitātē, ko Dievs mūs aicina dzīvot. Ja mēs atgriežamies tās sākumā, mēs, mēs dzirdējam šo svaru, so what's in a name? Un varbūt netik daudz, kā mēs domājam no šīs stās, jo mēs saprotam, ka mūsu identitātes arī mainās, mēs arī attīstamies jopkurā vecumā, bet mēs tomēr esam individi, katrs īpašā veidā veidots. Bet viena identitāte pār visā, Viena identitāte mums ir ļoti svarīga. Šī identitāte mūs sauc uz vienu kopienu, dzīvot mīlestībā, dzīvot attiecībās ar mums, ar viens otru un ar Dievu, kas mums ir radījis. Šo identitāti mēs nevaram nopelnīt vai pazaudēt. Šī identitāte ar mums ir kopš mūsu kristībā, līdz mūsu nāvs un mūžīgai dzīvībai. Vienalga, kur virzien mēs esam izvēlējušies vai dodamies, šī identitāte ir, ka mēs visi esam Dieva bērni. Šī ir mūsu identitāte. Dieva bērni. Āmen. So I'll recap of the sermon in English. In the Gospel of Luke, we today encountered this man who is actually never given a name in this story that I read in Latvian. He's not introduced by his name or what we can call his bloodline, but through how he is living, and he's been living actually naked, not in a house, but in a cemetery, in a graveyard among tombs, and at times the community around the, from the villages have actually shackled him up, put him in chains, because they were afraid of him, they wanted to be safe. And in our story, we do hear that this man was a pest possessed by demons or evil spirits, and that he is freed by Jesus. And the reaction by the local villagers is that they are afraid. They knew this man, how he was demon-possessed, but now he is free and a huge change has happened and they even asked Jesus to leave. And I made some comparisons in my sermon and I'd like us to just contemplate a few things. We think about this man whose identity for these villagers was someone who was possessed by demons, who, who lived a very a life being naked, who, who was even shackled, who, who was, was an outsider. Let us reflect on some points. When we think we perhaps know someone, it's difficult to make room for what we can call a new identity of someone. The people in this town didn't know this man. They were familiar with the image they thought of him. Or in the Bible it says Legion, the man who was filled with these evil spirits. But when this was taken away, a new identity shone through. And perhaps it's hard for us sometimes to see a new identity or the real identity of some people to shine through and perhaps when we get glimpses of it, we then react instead with fear and not embracing. 
When are we being too afraid to see the new identity of others, or perhaps the new identity in us where God is at work? When have we ourselves been bound to what we can call an outdated version of ourselves and not seeing God at work, God changing us, God blessing us, God guiding us as his children. Amen. Dažs ziņojumam un prieks, ka mēs esam sanākuši šajā rītā, šajā tēvu dienā, šajā svietīgā dielkalpojumā. Vakardien bija diezgan arī pilna diena. Esmu Latviešu sabiedrībā, gan saulainē bija Jāņi, un arī Sidrbenē mums bija viens vakarings ar vienu prezentāciju, ko es devu par saviem gadiem uzaugot Montrealā. Un šodien... Es to prezentāciju atkārtošu sadraudzības stundas laikā, tā būs leistāvā. Diemžēl mēs to nerādīsim uz, uz Zoom, um, bet uh, tiem no jums, kas ir klāt šeit baznīcā, tad būs tā izprezentācija par, par man dzīvi uzaugot Montrealā. Un vakardien mums ir viena brīnišķīga komanda Sidrbenē, kas palīdzēja sagatavot tādu Montreals delikates, kas saucās Montreal Smoked Meat, un daži no jums, kas šeit bija, īstenībā to dabūja baudīt, un es šodien arī pacienāsim dāmas gatavos šo. Tātad visi ir mīļi palikt uz sadraudzību. Vēlos pateikties visiem, kas kalpoja šodienas divkalpojumā, gan mūsu permenderiem un, un Lindai, kas šodien uh, spēlē un arī dāvem, kas palīdz mums ar tehnisko paldies. Mūs nākamie dievkalpojumi ir, protams, nākamie, nākamā svētdienā šeit baznīcā, pūkstens vienpadsmitos, ko mācītājs girds vadīs, un es vadīšu dievkalpojumu um, sidrbenē pēc jāņiem pūkstens vienpadsmitos svētdienu. Un dziedāsim mūsu nākamo dziesmu. Dieva mīlestības spēkātāja 489. We will now sing our next song. The words are also in English. Go, my children.
Lūksim draudz lielā lūkšanā. Šajā rītā vēlo sākt ar šo svētā Patrik lūkšanu. Lūksim. Un tagad es dodos pa savu ceļu, balstīdamies uz Dieva spēku. Mani sargā Dieva varnību un Jēzus žēlstību. Mani vada Dieva gudrība. Dieva ats man norāda ceļu. Dieva aus liecin par manu balot. Lai Dieva vārds ir uz manām lūpām. Lai mani aizstāv Dieva roka. Lai manā priekšā pašķirās ceļš, kas ved pie Dieva. Lai Dieva vairoks mani aizsargā. Lai ir neredzamais Dieva karapulks mani izglāb. No visiem, kas mani varētu nospiest pie zemes. No visiem, kas man vēl jaunu. Mani īsā vai ilgā ceļojuma laikā. Viena alga vai tajā dodos viens vai kopā ar daudziem, lai Kristus mani ceļā pasargā, lai mani misiju varētu vainogot bagātīga pļauja. Kristus man pa priekšu, aiz manis, Kristus manī un man līdzās, Kristus viss apkārt un viss riņķī, Kristus man pa kreisi un Kristus man pa labi, Kristus ar mani no rīta, Un ar mani vakarā, Kristus ik sirdī, kas par mani domās, Kristus ik lūpās, kas par mani runās, Kristus ik skatienā, kas man pievērsies, Kristus ik ausī, kas mani uzklausīs, savā ceļā, kas varētu mani novest, ja mana ienaidnieku un viņa dusmā, es piesaucu svētās trīsvienības spēku Dievu. Caur manu ticību uz tēvu un uz Dieva radītāju. Āmen. Alūja. Ja es debes tēvs, mēs pateicamies, ka esam varējies sanākt un dzirdēt tev vārdi, dziedāt tavs dziesums un pielūgt tev ar šo svēto Patrika lūkšanu šajā rītā. Mīļais kungs, lai tavs vārds atver mūsu sirds, lai mēs kalpojam tev, ar sirdu un dvēselu. Šajā rītā, debes tēvs, mēs pateicamies tev par visām dāvanām, ko tu mums dod, par tev žēlstī, mieru, grēku piedošanu, mužīgā dzīvības dāvanas. Mēs nesam mūsu lūkšanas vajadzības pie tevs. Mēs lūdzam par tiem, kam ir kāda garīga vai fiziska grūtība, par tiem, kam ir vajadzīgi tavs dziednošos spēks. Iztiep savu labo roku, kungs. Mēs lūdzam par vientuļiem, es viņiem klāt. Mēs lūdzam par tiem, kas ir piedzīvojuši kādu satracinājumu vai izaicinājumu vai grūtības. Es ar viņiem. Dod savu gudrību, kungs. Debes tēvs, mēs Arī pateicamies par tām svētībām, ko tu esi dāvanājis mums kā latviešiem, šiem brīnišķīgām tradicijām un kultūru šajā laikā, kad atzīmējam arī Jāņus. Mēs pateicamies, ka tu esi svētījis, būs tautu uz Latviju. Bet mēs, kungs, kā jau tagad vairāk kā divus mēnešus lūdzam par mūsu brāļiem un māsām Ukrainā šo neiedomājamo teroru, kas notiek. Mēs lūdzam, kungs, kas saprāt, mēs lūdzam, lai šie ļaunie spēki atkāpjās. Mēs lūdzam par neskaitāmiem bēgļiem, kas ir devušies bēgļi gaitās. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs nepaliekam vienaldzīgi, lai mēs atbildam aicinājumu vēl jau projām, vai tas būtu ziedot vai runāt par šo netaisnību, kas notiek. Mēs lūdzam priekš mieru visā plašā pasaulē. Mēs lūdzam, kungs, priekš tavs vadības, kā mūsu labais gads. 
Un šajā dienā mēs pateicamies par tēviem mūs vidū. Mēs pateicamies par šo aicinājumu. Mēs arī pieminam tos tēvus, kuri mūžībā aizgājuši. Mēs ieliekam visu šo tavās svētās rokās un ieliekam visu mūsu sāpes un grūtības un sērs pie tevīm un lūdzam ar tēvreiz vārdiem šajā rītā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tev valstī, tavs prāts, lai dotie kā debesīs tā arī virs sems. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs pierodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kā arnāšanā, bet atvestī mūsu no ļauna, jo tev piedar valstību, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un svētības vārdi. Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit bless you now and forever. Tas kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Lūdz apsēžaties un dziedāsim mūsu pēdējo dziesmu. Tuvums un tālums, 173. dziesma. Un ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord. Thanks be to God.